ही गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन में से तो सोचा आज इसका आंसर दे ही देते हैं सो so, uh, आज का जो वीडियो है इज अबाउट व्हाट आई लव अबाउट जर्मनी एज कम्पेयर टू यू एस सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने द uh, लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया कि मुझे यू की क्या चीज़ें पसंद है जो कि आप लोग में से 80 टू 90 परसेंट इससे को रिलेट कर पाएंगे सो so, ये वो वीडियो ये वीडियो के बाद देखना फिलहाल इस वीडियो को देख लीजिए बिकॉज यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यूएस में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं जो कि बाकी कंट्रीज में नहीं है एंड हर कंट्रीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं सो so, हमको वो कैलकुलेट करना है एंड आपको जो पसंद है उससे आप कनेक्ट कीजिए एंड मूव ऑन सो so, आज के वीडियो को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए बिकॉज इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिलेगी एंड आई विल टेल यू दिस इज़ द चैनल वेर यू विल गेट द अन फिल्टर्ड यहाँ पर कोई फिल्टरिंग नहीं है जो चीज़ है वैसे है जो चीज़ दिखता है वैसे है दे वुड बी नो शुगर कोटिंग जो है वो है ये कंट्री में ये प्रॉब्लम है तो है यू नीड टू वर्क ऑन दिस ये आप चेंज कर सकते हो तो कीजिए नहीं तो उसके साथ एडजस्ट करके चलिए राइट सो so, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वट आई लव अबाउट जर्मनी एज कम्पेयर टू यू एस चलिए चलते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपने मेरे चैनल पे वीडियो देखे रहोगे तो मैंने एक वर्क लाइफ बैलेंस पे एक पूरा वीडियो बनाया है कि जर्मनी की वर्क लाइफ बैलेंस इतनी औसम है मतलब नो कंट्री कैन कम्पेयर विद इट बिकॉज वहाँ पे फैमिली लाइफ की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ होती है सो so, वहाँ पे जो बंदे काम करते हैं उनको एक थर्टी डेज का वेकेशन पीरियड होता है एंड दे कैन एन्जॉय द वेकेशन और और दूसरी चीज़ वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है आ, काम के लिए आप मैंने ऐसे भी आ, एम्प्लॉज uh, को देखें जो मॉर्निंग सिक्स छः बजे आते हैं एंड दो बजे तक काम वाइंड अप करके अपने घर चले जाते हैं बिकॉज दे नीड टू टेक केयर ऑफ द किड्स आफ्टर कमिंग टू द स्कूल सो वहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी दूसरी जगह मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है एंड uh, दूसरी चीज़ ऐसी है कि नो वन जजेस यू फॉर टेकिंग अ लीव आप कितनी छुट्टी ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो तो कोई जजिंग नहीं है सो आई थिंक फॉर अ फीमेल एम्प्लॉय जिसको अपने कैरियर के साथ अपने फैमिली को एडजस्ट करना है सो दिस इज द बेस्ट कंट्री टू गो फॉर इट वेर इज इन यू एस की बात करें तो छुट्टियाँ बहुत कम होती है वैकेशन की मतलब गिन चुन के तो छुट्टियाँ मिलती है वैकेशन में तो वो वैकेशन में आप एक तो गिनी चुनी है तो उसके साथ जो भी इंडियंस यहाँ पे आएंगे उनको अपने इंडिया फै इंडियन फैमिली को घर पे मिलने जाना बहुत इम्पॉसिबल होता है बिकॉज छुट्टियाँ कम होती है मे बी आफ्टर फाइव टू सिक्स ईयर्स ऑफ वर्किंग जब आप आप आपके लीव्स जमा कर सकते हो तब आप जा सकते हो बट इनिशियल फेज में अपने फैमिली से मिलना बहुत एक तो यू एस एंड इंडिया का जो डिस्टेंस अब बहुत ज़्यादा है वहाँ से आ जा के ही दो दिन उसमें निकल जाते हो तो आपकी छुट्टियाँ ही कम हैं तो आप कितना ही जा सकते हो सो आई थिंक या सो वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो जर्मनी इज़ वेरी गुड इन वर्क लाइफ बैलेंस ना सेकेंड चीज़ मैंने जब जर्मनी जर्मनी में थी मैंने ये फील किया कि आई हैव ईजी एक्सेस मैं ऑस्ट्रिया जा सकती हूँ स्विट्ज़रलैंड जा सकती हूँ पोलैंड जा सकती हूँ इट्स सो नियर आप अगर आपको इंडिया से आना है आपको अगर यू एस से प्लान करना है ये जगह पर जाने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन फ्लाइट्स के बारे में कॉस्टिंग के बारे में फिर इस इन जर्मनी में हो तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना है एंड यू वुड रीच द प्लेस वेर यू वॉन्ट टू गो राइट सो येस ईजी एक्सेस टू दिस पॉपुलर डेस्टिनेशन अगर आप जर्मनी में रह रहे हो तो ईजी एक्सेस है वेर इज इन यू एस या दूसरे कंट्री में यू नीड टू अ कैलकुलेट अ लॉट ऑफ थिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मनी तो है टाइम एनर्जी एंड एवरी थिंग नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है लाइफ की जो मेजर गोल होती है सबकी ये होती है कि चलो ट्रैवल करते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा बट वो ट्रैवल के लिए आपको छुट्टियाँ तो होनी चाहिए वेर इज इन जर्मनी में जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है जर्मनी में जो हॉलीडेज है वो भी अच्छी खासी मिलती है थर्टी डेज की वेकेशन पीरियड होती है एंड बीच बीच में छुट्टियाँ भी होती है उनके वे और यू एस में अगर बात करें तो इट इज़ अ थर्टी डेज वेकेशन लीव जिसके वजह से ट्रैवल थोड़ा नहीं हो पाता है सो so येस yes, अगर जिसको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है जिसको सारे कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना है दैन जो मैंने इज़ द बेस्ट प्लेस वेर यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड अपने अपने ड्रीम डेस्टिनेशन को आप फॉलो कर 
नाउ नेक्स्ट शो होता है जर्मनी का वीज़ा जर्मनी में जो वीज़ा मिलती है बहुत स्टेबल वाली वीज़ा होती है आपको अगर आप जर्मनी में रह रहे हो एंड अगर आपने आपके लैंग्वेज लेवल्स कंप्लीट कर लिए हैं एवन एंड एवन एंड ए टू तो आपको पी आर दो साल में तो मिल ही जाता है वैसे इस इन यू में वैसे वाली केस नहीं है अगर जिसे एच वन बी वीज़ा में जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके सर पर तो तलवार लटकी ही रहती कि भाई कब वीज़ा एक्सपायर होगा कब कंपनी वाले निकाल देंगे कब हमको घर जाना पड़ेगा सो so, ये जो डर हमेशा उनके मन में रहता है कि कब ये अपॉर्चुनिटी से हम हाथ धो बैठे या हमें फिर से जाना पड़ सकेगा सो so, उसके हिसाब से आई थिंक स्टेबिलिटी के हिसाब से जर्मनी इज़ द बेस्ट कंट्री अगर आपको आ, ऐसा चाहिए कि आपकी आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि भाई मुझे यहीं रहना है बस कहीं और नहीं जाना है बस यहाँ पर पी ले लूँ and i am stable then germany is best because us may citizenship milna bahut difficult ho that's not so easy next point jo mujhe bahut acha laga germany ka ye tha ki agar aap germany mein ho and agar aap dependent pe ho if you are a dependent visa holder and agar aapko padhai karna hai ya job karna hai ya freelancing karna hai you have that freedom to go for it right aap kar sakte ho वेर इज़ इन यू एस अगर आप एच वन बी वीज़ा पर हो तो आपकी वाइफ शी के नॉट वर्क आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट डी मेरिट वॉट आई फील कि सी सब इस फॉर डिपेंडेंट वीज़ा के लिए है बिकॉज डिपेंडेंट वीज़ा भी एक पर्टिकुलर ड्रीम हर एक इंसान की एक ड्रीम होती है कि शी नीड्स टू वर्क शी नीड्स टू ग्रो वेर इज इन केस ऑफ डिपेंडेंट वीज़ा मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है वो लेडीज होती हैं तो उनकी जो कितनी भी हाई स्किल्ड हो इंजीनियर्स हो बट यहाँ पे अगर वो डिपेंडेंट पे आए हैं तो शी के नॉट वर्क ऑन एच वन बी वीज़ा तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड वे एंड चलो इफ इन यू एस में दूसरा ऑप्शन ये भी है कि इफ दे आर डिपेंडेंट सो दे नीड टू वेट फॉर ई ए डी एम्प्लॉय ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट अगर वो जब तक नहीं आएगा तब तक ही और शी के नॉट स्टार्ट द वर्क सो ये जो केस है डिपेंडेंट वीज़ा का कि ही और शी के नॉट वर्क इट इज़ मेनली एप्लीकेबल फॉर एच वन बी जो हाई लेवल के वीज़ास होते हैं जो कि एल वन एल टू वीज़ा होते हैं वहाँ पर बींग वेरी हाईली क्वालिफाइड हाई मैनेजर स्किल्स जो होते हैं वहाँ पर बोथ कैन वर्क सो दिस इज़ द सिटुएशन नेक्स्ट पॉइंट ये है नेक्स्ट मेडिकल मेडिकल की बात करें तो जर्मनी में एक इतनी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस है ना कि भाई बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए हॉस्पिटल विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग आपको ऐसे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि कहाँ से क्या होगा वेर इज इन यू एस दिस इज नॉर्थ तक यू एस में नॉर्मल कोल्ड कफ के लिए टू हंड्रेड डॉलर्स लग जाते हैं सो so, सोचिए अगर बड़ी बीमारी होगी तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा सो मेडिकल इज वेरी एक्सपेंसिव एंड एडुकेशन की बात करें तो जर्मनी uh, में आप हाईएस्ट डिग्री पीएचडी लेवल की डिग्री आप आराम से बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्यूशन uh, फी नहीं है सेमेस्टर फीस होती है यू नीड टू पे एंड यू कैन कम्प्लीट योर एजुकेशन इन गुड लेवल इन जर्मनी वेर इज इन यू एस यू नीड योर बिग अमाउंट ऑफ चंक ऑफ मनी टू कम्प्लीट दैट एजुकेशन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर आप जर्मनी की बात कर रहे हो तो जगह जगह पे आपको बस मिलेगी ट्रेन्स मिलेगा यू डोंट नीड टू बाय अ कार अगर आपको कार ड्राइव करना नहीं पसंद है तो आप जर्मनी इज़ द बेस्ट प्लेस बिकॉज वहाँ पे हर चीज़ें हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन आई आर आर ई ट्रेन आर बी ट्रेन सारी ट्रेन है वेर इज इन यू एस खाली एक ही चीज़ चलती है वो है कार अगर खुद के कार ना हो तो आप कहीं नहीं जा सकते हो यू नीड टू बाय कार एंड हर इंसान के पास जो लोग रहते हैं हर एक घर में उनको कार लेना पड़ेगा बिकॉज एवरी वन नीड्स टू गो फॉर ए वर्क एंड सो एवरी वन नीड टू हैव अ कार बिकॉज यहाँ पे बस चलती नहीं है यहाँ पे ट्रेन चलता नहीं है यहाँ पे ऑटो रिक्शा चलती नहीं है ना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो हमने आई फील कि इट्स मच मोर सेफ इन टर्म्स ऑफ क्राइम रिलेटेड कांसर जैसे कि वहाँ पे गन शूटिंग नहीं होती है मास शूट्स होता नहीं है वेर इज इन यू एस ये चीज़ें हैं एंड जिसके वजह से कभी ना कभी ऐसे स्ट्रेस रहता है एंड आई थिंक एवरी वन इज स्ट्रेस बिकॉज यू रियली डोंट नो कि कब लाइफ में यहाँ पे कौन सी चीज़ें हो जाए सो या जर्मनी इज सेफ इन ऑल दैट पार एंड ड्यू टू वेच एट इज आई थिंक कि जर्मनी इज़ द बेस्ट प्लेस इफ एनी वन वॉन्ट टू लिव देर मैंने आपको और बता दिया आपकी जर्मनी का कुछ हेल्थ इंश्योरेंस है बहुत अच्छा है और 
वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपका पर्टिकुलर अमाउंट सैलरी में से डिडक्ट करती है वो हेल्थ इंश्योरेंस ताकि आप जैसे भी ओल्ड हो गए हैं तो कोई ना कोई बीमारी लगेगी सो गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ एवरी सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि भाई कैसे करना है क्या करना है द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरी थिंग वेर इज इन यू एस दिस इज़ नॉट द केस लास्ट बट नॉट द लीज जो कि आई थिंक जर्मनी में सबका फेवरेट होगा वो है किंडरगेट यहाँ वहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट वहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट वहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट किड्स को पे करती है सो सपोज हर एक महीने में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सो फॉर एग्जांपल अगर आपका पहला बच्चा है तो 219 हंड्रेड यूरोस आपके अकाउंट में आ जाते हैं जैसे तो तीन बच्चे हैं तो फर्स्ट किट को 219 हंड्रेड यूरोस सेकेंड किट को 219 एंड थर्ड किट को 225 हंड्रेड सो इस तरह से तीन किट्स को ये सारे अमाउंट गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है किड्स को यू कैन इमेजिन वेर इज़ इन यू एस वो चीज़ें नहीं हैं कोई कोई भी गवर्नमेंट अपने बच्चों को यहाँ पे अकाउंट में पैसे नहीं देते सो आई थिंक जिससे भी फैमिली वाले लोग हैं जिनको अपने बच्चों को अच्छे से हायर एजुकेशन देना एंड ग्रो करवाना है देन जोबनी इज़ अ प्लेस बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करती है ताकि आप अच्छी लाइफ जी सके आप तो कर ही रहे हो इन एडिशन टू गवर्नमेंट येस सो so, आज की जो छोटे मोटे पॉइंट्स मुझे लगे थे जो मुझे लगा कि इट विल हेल्प यू इन मोटा मोटी की चीज़ें कि जो प्रोज लगें कि दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट अबाउट जो मी आई हैव शेयर विद यू सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ बिग थम्स अप एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टिल देन स्टे हैप्पी स्टे प्लस बाय